。小爱同学，你要的错题本，爸爸给你买了仨。哇，这个就是我跟他说的那个，就是我们上英语课的时候，我们老师跟我们讲，他看新华社报出的一个就是英文的一个。文章，他是给我们中学生看的，然后就说开学，呃，怎么学习啊，怎么好学,学习方法，新的学习方法。然后其中有一个就是搞这种文件夹式的这种笔记本，然后今天有这种彩色标签儿，这个是咋用的？我最讨厌你这样翻东西了。啊，对不起，对不起，你每次看完书都是卷卷的那种。啊，我错了，同学确实特别挺爱惜书的，他看完书跟新的一样。<笑>这怎么感觉有点讽刺呢？<笑>这爸爸也是实诚啊，不知道刘小爱有哪个做的本就一样买一个。是的。哎，你看你爸爸这用心良苦啊，好感动啊，父爱。对了，哎呀，做起笔，用起来。我现在要来整理数学。你们看刘璇这个卷子特别模糊，看他这个打印出来效果好不好？去个手写啊 ，OK。他这打印出来还挺清楚的。你看这打印出来的比这原底还清晰一些。是的，这个卷子太糊了。没办法。<笑>开学才两周，然后我们都已经印完纸了。说明啥？做笔记很认真。我看评论区经常有人问小爱的学习方法。首先，我想声明，小爱同学不是学霸，因为他在学习上没有天赋，只是笨拙的努力中。他知道自己什么时间该干什么事，学习也比较上心，每天在学校十几个小时。所以上课时间认真听讲就特别重要。小爱的专注力不错，他干什么事都很认真，所以他的学习态度经常被老师表扬。他除了专注认真听讲，认真完成作业，然后就是研究好每道错题。他是一个很有想法和追求的人，所以会自我要求。放学后我们也会尽量给他一个轻松愉快的家庭氛围，及时排解他的学习压力。对着书拍出来的好清晰啊！刘璇那么模糊的思想都能给他拍的那么清晰。现在你们虽然很辛苦，但也很幸福呀、啊。我们那个时候，学业你们没你们辛苦，但是没有这些高科技玩意儿帮助学习，知道吧？